Bueno, entonces concretamente veríamos la, la utilización del instrumento electrodinámico en su funcionamiento este, como, como batímetro. Básicamente, este instrumento dijimos que tenía eh, dos bobinas, ¿no? dos bobinas, eh, una exterior estatórica fija y una interior que es el tipo móvil, que tiene la posibilidad de girar. <coughs> eh, en la utilización como batímetro eh, a este instrumento electrodinámico, le proponemos o le hacemos una conexión, una conexión eh, eh, diferente a cada uno de esos bobinados. ¿Cierto? Uno de ellos, el bobinado fijo, que es el más grande, el más representativo, el más a la vista, el más como que más importante, eh, es el exterior. Este, ese lo conectamos en serie con el, con el conductor de fase. Es decir, supongamos que en este dibujo que nosotros tenemos a la derecha, en la cual representamos al instrumento como un modelo circuital, ¿no es cierto?, eh, con sus dos bobinas, una exterior que está marcada con una línea más gruesa, como lo vemos ahí en, la, en el slide, y una interior o el bobinado móvil que está marcado simplemente como, una, como un carretel, ¿no es cierto?, eh, casi concéntrico con ese, con, ese cuadra, con ese rectángulo o ese cuadrado que es la, que correspondiente a la bobina exterior. Entonces, nuestra conexión es, considerando que a la izquierda del dibujo de ese modelo circuital tendríamos el generador y a la derecha tendríamos la carga, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros consideramos o tomamos el cable de fase ¿sí? del sistema este, y lo conectamos, por ejemplo, o, o, lo conectamos en serie con el bobinado exterior o con el bobinado fijo. Y, lo, y lógicamente para eso tenemos que interrumpir el circuito e introducir ese bobinado dentro de, ese, de este modelo circuital. ¿Mm? Después tendría continuidad hacia la carga y el retorno volvería a dar conexión con el generador. Eh, entonces, ese bobinado, como todo... Como todo y componente eléctrico, electrónico, eléctrico en este caso, tiene dos extremos, reconocemos eso, y entonces uno de los extremos iría hacia el generador y el otro extremo hacia la carga en una conexión en serie. Fíjese que esta particularidad de, de tener una conexión en serie, de alguna manera nos permite también eh, introducir la denominación de bobinado en serie a este bobinado fijo, a este bobinado exterior al que hemos este, eh, reconocido en el, en el instrumento, en, en el batímetro. Es otra de las denominaciones. Eh, al estar conectado en serie, en realidad toma registro en función de la corriente que circula por él, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso este, aporta otra contribución en cuanto al nombre. Entonces, como de alguna manera reacciona por la corriente que circula, que va a ser la corriente que tenemos en la carga, ¿no es cierto? O sea, la corriente de carga que reclama la carga del generador. Por lo tanto, también la otra denominación que tiene es de bobinado amplio. Amperométrico. Entonces ya tenemos bobinado fijo, bobinado serie o bobinado amperométrico y estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Bueno, ese es para uno de los bobinados. Tenemos la otra bobina, que es la bobina interior, que es la bobina fija, es la bobina más pequeña, eh, perdón, la bobina móvil, la bobina más pequeña. Esa bobina nosotros le proponemos una conexión en paralelo. Por eso tomamos del, del mismo conductor, ¿no es cierto?, que aporta el generador como fase, le tomamos eh, un contacto, ¿no es cierto?, hacia uno de las... Eh, 
de los contactos de la espira, circula por toda la espira y por la espira y después se torna y su otro borne de conexión lo llevamos al retorno, o sea, al cable que podría ser el neutro si es un sistema monofásico, ¿no es cierto? ¿Mm? O de, de conexión alterna, sinusoidal alterna. Vemos que esa conexión es, eh, sería en paralelo ¿sí? con lo que sería el generador y en paralelo, por ende, también con la carga. ¿Mm? Entonces, justamente una de las grandes diferencias es la forma de conectar entre estos dos bobinados, ¿no? El, acordémonos, no, el bobinado fijo se conecta en serie, el bobinado este, móvil se conecta en paralelo. ¿Qué es lo que aporta eso? ¿O qué situación nos provee? Que el bobinado fijo reacciona ante la corriente de carga y el bobinado en paralelo reacciona ante una corriente que es proporcional a la tensión por estar conectado en paralelo. Y fíjense que, o coincidencia, esos son los dos parámetros importantes que nosotros necesitamos reconocer para medir una potencia, tens, potencia eléctrica, eh, tensión y eh, corriente. ¿Mm? Bueno, en esto como modelo circuital, si nosotros mm, observamos la figura de la izquierda, que en relación a sus disposiciones constructivas, el bobinado, está, ten, reconoceríamos el bobinado externo, que en este caso estaba segmentado, ¿no es cierto?, para poder observar el bobinado interno, eh, que bueno, ese bobinado interno ya sabemos que está... Eh, eh, que digamos está conectado mecánicamente a un eje con sus correspondientes cojinetes o suspensión, tenemos los dos muelles en espiral, eh, tenemos el sistema de amortiguamiento, la aguja indicadora y la escala, es decir, todo prácticamente lo demás es lo que de alguna manera ya habíamos observado en todos los instrumentos que hemos venido estudiando. ¿cierto? Ahora, decimos en, en general que este instrumento va a ser un funcionar como batímetro por el tipo de conexión que le hemos realizado, esa conexión eh, serie y conexión para, paralelo, reaccionando ante corriente y ante tensión. Y un poco como para <coughs> demostrar eso, recusimos a estos dos este, esquemas, ¿no es cierto? Uno de un modelo circuital a donde de vuelta tenemos planteado o tenemos... Eh, eh, dibujados, ¿no es cierto?, representado el bobinado, eh, los dos bobinados, ¿sí? el bobinado serie, ¿sí? que ya lo habíamos visualizado, al menos en la fotografía, lo habíamos este, eh, reconocido como un bobinado fijo, y al bobinado en paralelo que pertenecía a la bobina móvil. Lógicamente, a la izquierda, como siempre, vamos a tener el generador, que no estaría dibujado en este momento, y a la carga a la derecha. Cualquier tipo de carga que puede ser resistiva, puede ser inductiva, puede ser capacitiva, o sea, este, una, una impedancia podríamos haber considerado en general, ¿no es cierto? <coughs> Cuando tenemos esa circunstancia, ¿qué es lo que vamos a también manifestar de alguna manera y que es muy importante? El bobinado serie, dijimos que, eh, que se, conecta, se conecta en serie, toma un registro de la corriente. O sea, funciona de alguna manera como lo habíamos analizado para el caso de los amperímetros. ¿no? Funciona. Por eso también hasta bobinado amperométrico es otra de las denominaciones que tenía este, este bobinado. Este bobinado serie, si va a funcionar como un amperímetro, ¿cuáles eran las características de un amperímetro? Y un amperímetro tendría, tenía que tener una resistencia interna lo más pequeña posible. En este caso, por esa razón, ese bobinado serie está conformado por muy pocas espiras y por lo general por alambre, eh, por alambre grueso, o sea, de una gran sección. Esa es la forma más fácil de reconocer. Inclusive, eso, ese bobinado a veces está constituido por alambre con sección circular y a veces son flejes. ¿m? con flejes este, conformados por, eh, digamos, este, secciones casi cuadrangulares, o bien cuadrangulares, eh, digamos, redondeados en, en las aristas. ¿sí? 
Bueno, pero concretamente muy pocas espiras y de alambre grueso, o sea, de gran sección. Entonces, eso está funcionando como batímetro. Y fíjense que de alguna manera, eh, si consideramos como, 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 como situación ideal sobre ese bobinado, va a circular la corriente eh, prácticamente toda la corriente que pasa por la carga, o sea, la corriente de, de todo el del circuito o que el generador aporta a la carga. Esa corriente que circula por la carga va a tener las características que determine justamente esa carga. Acá, bueno, hemos puesto una resistencia simplemente, pero podríamos haber puesto una impedancia y las impedancias sabemos que, a diferencia de la resistencia, eh, normalmente tienen un desfasaje angular respecto de las tensiones aplicadas. ¿Mm? Las tensiones aplicadas, que ya sea provengan del generador o la, si nos referimos a la tensión que tenemos en la carga, va a tener un, que un, una valoración que nosotros en la representación esquemática que se hizo en, en el diagrama vectorial que tenemos a la derecha, nosotros la representamos por este vector U, ¿sí? ubicado en, en una posición horizontal, vertical, o micro, en fin, de acuerdo a, a lo que decida. De esa manera, supongamos que esta carga fuese una <coughs> impedancia del tipo inductiva y eso es lo que tenemos representado, va a tener un atraso en, en relación a la tensión aplicada que va a estar manifestada por un ángulo de desfasaje fi. Eso lo habíamos estudiado, se había estudiado bien en, en teoría de circuito o más bien en electrotecnia. Entonces ustedes lo han estudiado muy bien en electrotecnia y han hecho... Este, representaciones, la, la, la conceptualidad, inclusive ejercitaciones, ¿no es cierto? Y han resuelto problemas en ese sentido. Supongamos que esa corriente I sub S, que se puede calcular conociendo los valores de la impedancia y conociendo los valores de la tensión aplicada, tenga una representación vectorial en el diagrama vectorial dada por el vector que llamamos I sub S, con un módulo y como dijimos, con un desfasaje angular en relación a la tensión de un valor phi. Bueno, por otro lado, eh, en relación, habíamos hablado de la bobina amperométrica o, la, o bobinado en serie o bobinado fijo, pero dijimos que tenemos también el bobinado móvil o bobinado en derivación, bobinado en derivación porque justamente sus conexiones de ese tipo, está en paralelo, está en derivación. Ese bobinado normalmente eh, toma registro eh, en base o reacciona ante la corriente que va a circular por él, ¿no es cierto?, basado en la, la bobina que tiene y en una resistencia adicional que se conecta en serie, ¿m? resistencia adicional, en serie con ese bobinado. Eh, ¿Para qué es eso? Como dijimos que este bobinado mm, va a funcionar eh, produciendo registros en, valores, en valoraciones a las corrientes que tienen una proporcionalidad con la tensión aplicada, la tensión aplicada a la carga, diríamos, entonces va a funcionar de alguna manera como si fuese un voltímetro. ¿Mm? Y entonces, recordando también las cualidades o propiedades que le asignamos a un voltímetro, ¿cuáles eran? De tener una resistencia elevada, alta, lo más alta posible, ¿se acuerdan? Es decir, el caso ideal sería infinito. Bueno, sabemos que no puede ser infinito, pero lo más alto que se pueda. Por esa razón y como para propiciar eso <coughs> a ese bobinado, le eh, eh, incorporamos o le conectamos una resistencia adicional que va a incrementar la resistencia total de toda esa rama, ¿eh? esa rama en derivación. Eh, incluso ese bobinado eh, está conformado por alambre muy fino, o sea, de muy poca sección, <coughs> una cierta cantidad de vueltas como para generar una reactancia inductiva apropiada, pero con muy, eh, de, de una sección muy baja, que es lo que proporciona una sección pequeña, ¿no es cierto?, una resistencia alta, contribuye a lo que estuvimos diciendo. 
eh, sumado a esa resistencia adicional hace que ese paralelo eh, eh, enfrente un, una rama con una, con una carga eh, que tiene carácter resistivo porque al ser muy grande esta resistencia, cuanto más grande mejor al ser muy grande eh, tiene prioridad o considera casi despreciable el efecto inductivo frente a ese resistivo amplio ¿qué quiere decir eso? entonces que la corriente que se va a derivar por él prácticamente es de carácter resistivo. Si es de carácter resistivo, entonces, ¿qué es lo que nos va a proporcionar o ya nos va a permitir analizar en el diagrama vectorial? Al ser de carácter resistivo, quiere decir que va a estar en fase con, el, el, la corriente me refiero, ¿no es cierto? La faz, en fase con la tensión aplicada. La tensión aplicada era U, dibujada a través o representada a, tra, a través de ese vector eh, U, ¿no es cierto? De una determinada dimensión y vemos que en fase podemos dibujar esa corriente en derivación, que dijimos está en fase y que su valor se puede, puede ser calculado a través del conocimiento de la resistencia de, lo, de ambos elementos que tenemos ahí, ¿no? del de la bobina y el de la resistencia adicional. Entonces, ¿qué tenemos? Ya en nuestro diagrama vectorial surgido del análisis del circuito eh, que hemos planteado, tenemos una tensión aplicada en fase con esa tensión, una corriente, que es la corriente de derivación por el bobinado móvil eh, y separado o desfasado un, un ángulo um, phi, ¿no es cierto? Y en, etra, en atraso, en este caso, por, por un que hemos adoptado como ejemplo, ¿no es cierto? Una carga de tipo inductiva que va a estar representada por esta corriente I sub S. Ante esto, nosotros hacemos, eh, hacemos utilidad de la ecuación que surgía de los instrumentos eh, electrodinámico. ¿Mm? Si recordamos eso, decíamos que la relación funcional este, que manejaba ese tipo de instrumentos, ¿no es cierto? Lo expresábamos a, a través de una ecuación o una relación como la que vemos, este, en la, como la que vemos este, presentada ahí en el slide, ¿no es cierto? Que nos dice alfa, que lo que era alfa, el desplazamiento angular de la aguja indicador y por ende del cuadro, del cuadro móvil. Era 1 sobre C sub A, C sub A era la constante antagónica, la variación de la mutua inductancia con respecto al ángulo alfa, por IM, que era la corriente por el bobinado móvil, la corriente por el bobinado fijo y el coseno de beta. Fíjense en que la, las, los subíndices o las denominaciones que hemos adoptado acá son las que veníamos teniendo desde antes. En este caso ya incorporamos o tenemos ya el conocimiento de que la, la corriente por el bobinado móvil es lo mismo que la corriente en derivación, ¿no es cierto? Y, eh, o sea, y es la corriente, de, digamos, por el bobinado que llamamos voltimétrico, si queremos de, definirlo, ¿no es cierto? De manera que hacemos reemplazo de esta situación. Esto que proponemos acá, bueno, puede ser transformado todo como una constante, porque era, ya lo analizamos en la clase anterior, era de carácter constructivo. Entonces, cuando ya tenemos construido un instrumento, están definidos estos parámetros y van a cuantificar un número o van a proporcionar un número, que es la cuantificación de todos esos parámetros. De carácter constructivo, ¿no es cierto? Porque fíjense en la mutua inductancia, la este, la constante antagónica que depende del resorte y nos va a quedar simplemente eh, la situación de la corriente móvil, la corriente fija y el coseno del ángulo beta. ¿Qué es lo que eran eso? Bueno, la, las corrientes por cada uno de los bobinados y coseno de beta o más bien beta, ¿qué es eso? Beta era el ángulo de desfasaje entre esas dos corrientes. Muy bien, el ángulo de desfasaje entre esas dos corrientes. ¿Qué resulta? Que si nosotros miramos nuestro gráfico, el desfasaje entre esas dos corrientes coincide justamente, o sea, beta, que lo habíamos llamado en el análisis teórico que hicimos para expresar en forma matemática el funcionamiento del instrumento, lo llamamos beta, ahora justamente coincide con, con el ángulo phi de, este, de, 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 de desfasaje entre tensión y corriente, tensión aplicada y corriente circulante por la carga. 
¿no es cierto? Pero a su vez, si nosotros vemos que la corriente por el bobinado móvil, la I sub M, la hacemos proporcional o la expresamos de otra manera, es decir, en relación a la tensión que tenemos aplicada a la carga, que es U o B, B corta, o sea, la diferencia de potencial que tenemos, y la resistencia, o sea, aplicando simplemente la ley de Ohm, ¿no es cierto? La resistencia que tiene toda esa rama, o sea, la rama en derivación, entonces, si nosotros reemplazamos eso, nos va a quedar B sobre R equivalente a la corriente I sub M. La corriente por el bobinado, este, por el bobinado serie, ¿no es cierto? O bobinado fijo, ¿eh? I sub F, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, sabemos que es la corriente de carga, la I, que normalmente manifestamos en, en electrotecnia, o I sub S, si queremos. ¿eh? Eh, recordemos y ya tratemos de acostumbrarnos a todas esas denominaciones, porque todas ellas pueden utilizarse, y según la bibliografía que ustedes consulten, lo van a hacer de una u otra forma. ¿Qué quiere decir entonces? Con todo esto nosotros vemos que la relación funcional alfa o que es el movimiento de la aguja y del cuadro, o del cuadro va a ser proporcional, fíjense, toda una constante que a, lo, a la cual podemos sumar ahora la resistencia del bobinado en derivación y multiplicado por qué cosa, esa constante, por la tensión. ¿Cuál es la tensión? La tensión es la carga. La corriente, ¿cuál es la corriente? La corriente es la carga. Y el coseno de beta que ya dijimos que era igual a phi. Es decir, nos vamos a la, a la última ecuación de la izquierda, la que está en la parte inferior, K que es la constante de proporcionalidad, B que es la tensión aplicada a la carga, I es la corriente de carga y coseno de phi es el ángulo o el factor de potencia que define justamente esa carga o desfasaje, el coseno del desfasaje del ángulo entre tensión y corriente. ¿Y qué es lo que es eso? Justamente si nosotros lo analizamos en base a la teoría de los circuitos eléctricos, ¿no es cierto?, para sistemas con alimentación con, eh, alterna, si recuerdan, eso es la expresión de la potencia. ¿Qué potencia? La potencia activa. Recordamos también en esos casos que la potencia tomaba eh, tres denominaciones o existían tres tipos de potencia. ¿Se acuerdan cuando se hablaba del triángulo de potencia y tenemos una potencia activa, una potencia reactiva y la potencia aparente. Bueno, la potencia activa, ¿cuál es? Es la potencia que se consume, es la que se produce o la que se intercambia con algún elemento, este, con algún elemento que produce un intercambio energético, ¿no es cierto?, hacia el, hacia el medio. Es decir, se puede transformar en, en calor, en iluminación, es decir, en las distintas formas, o en movimiento, ¿no es cierto?, en las distintas formas que podemos hacer la transferencia de energía. Eh, ¿Y, cuál, ¿Y qué sería eso? La potencia activa, la que se consume. ¿Qué recordamos nosotros en el triángulo de potencia? Es la que cuando hacíamos ciertas representaciones de carácter, la, la ubicamos por lo general en forma horizontal. En definitiva, ¿qué es lo que nos, nos dice todo eh, este conjunto de ecuaciones y en especial lo, la, las dos últimas? que el desplazamiento angular del instrumento que produce, bueno, el cuadro móvil, o sea, la aguja indicadora y el cuadro móvil, alfa, lo, lo caracterizamos con esa denominación, es equivalente o es igual a la potencia activa que consume la carga que tenemos conectada a, 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 un, a un circuito que con un aporte de un determinado generador, pero previamente haciendo pasar por este instrumento a través de sus dos bobinados, todos sus elementos circuitales, el instrumento que hace el registro de la potencia. En definitiva, nuestro instrumento conectado de esa forma, ¿qué es lo que nos está midiendo, registrando o indicando? La potencia activa consumida por la carga. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es que con una conexión de este tipo, <coughs> así un bobinado en serie y otro bobinado en paralelo, el instrumento va a funcionar como batímetro, es decir, midiendo potencia activa. Esa es la, la, la importancia de, de todo esto y reconocemos. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que quedar además de ese concepto este, muy bien este, eh, entendido? Es que nuestro instrumento va a tener 
cuatro puntos de conexión correspondiente a los extremos de esos, de esos bobinados, ¿no es cierto? Este, es decir, dos correspondientes al bobinado serie y otros dos correspondientes a la rama, a la rama del bobinado en derivación, que va a estar constituida por el bobinado propiamente dicho y por la resistencia adicional. Entonces, esos cuatro puntos de conexión, dos de ellos tenemos que conectar para hacer una conexión en serie y los otros dos para hacer una conexión en paralelo. Es decir, la conexión en serie va a, dar, eh, va a aportar la, la incorporación al instrumento de la corriente que circula por la carga y el, el derivación en relación a la tensión aplicada a la carga, es decir, tensión y corriente. Bueno, fíjese que, a ver, volviendo un poquito acá, cuando nosotros hemos manifestado lo que hemos comentado un poco como para conceptualizar la característica de conexión de este instrumento, serie paralelo, que también se denomina volamperométrica por el tipo de conexión. ¿Se acuerda que había instrumentos que le llamamos, que tienen instrumentos del tipo amperométrico? <coughs> los que habíamos visto antes. Esto tiene otros voltimétricos como los, como los, este, eh, los instrumentos digitales y el osciloscopio. Esta tiene conexión volamperométrica, ¿sí? o sea, conexión tanto de uno como otro tipo de de, de, de parámetros que intervienen en, las, este, en los sistemas eléctricos, ¿no es cierto? Bueno, pero hemos considerado situaciones ideales para hacer un poco esa deducción y conceptualizar eh, la, la equivalencia entre el funcionamiento del instrumento con su medición de, 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 con, en cuanto a potencia activa. Hemos considerado las situaciones ideales. ¿Cuáles eran las situaciones ideales concretamente? Es que reconocíamos que el, que el bobinado en derivación tenía un carácter netamente resistivo, ¿no es cierto? Bueno, cuando analizamos la, 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 la situación real, ahí ya tenemos que contemplar esa... La, 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 que lo que incluye nuestro circuito, la consideración, ¿no? Que incluye en, esa, en este circuito e, y más bien en la rama en derivación una bobina que por más pequeña que sea frente a la resistencia adicional, eh, bueno, tiene un pequeño valor. Entonces eso hace de que ya no vamos a tener la situación ideal de que la corriente de derivación va a estar en fase con la tensión. Es decir, va a tener un ligero desfasaje en atraso. ¿Por qué en atraso? Porque va a estar proporcionado por una carga de tipo inductiva, con gran valoración resistiva, pero también con una pequeña influencia inductiva. Entonces va a estar a, 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 eh, atrasada ligeramente en relación a la tensión. Esa es la situación de la eh, realidad ante el ideal que hemos planteado. Bueno, eso qué es lo que va a hacer. Bueno, ahí ya eh, se nos va a dar alguna situación de error, ¿no es cierto? Entonces el instrumento eh, si va bien, va a producir un registro, pero va mm, a, a ir acompañado de ese registro, como pasaba con todos los instrumentos en definitiva, que proporcionan error. Esos errores, ¿cómo pueden ser o qué errores son? Justamente van a mm, surgir a partir de mm, un poco eh, profundizar en cuanto al análisis del modelo circuital que tenemos a la izquierda y del diagrama de vectorial que tenemos a la derecha, en, en la figura que vemos en el slide y justamente nos van a dar lo que se llama el error de consumo y error de fase, ¿no es cierto? Entonces los errores que vamos a reconocer presentes en este instrumento para, en cuanto al parámetro que mide en comparación al valor verdadero de la potencia van a estar <coughs> significado por un error de consumo y por un error de fase. Bueno, ¿qué es lo que es cada uno de ellos? ¿No es cierto? Es importante reconocerlo, que la existencia y qué, y qué situaciones produce. Bueno, para eso entonces vamos 
en este caso el error de consumo. Bueno, y ahí reconocemos o planteamos claramente el, el circuito que veíamos hace un momento, donde teníamos por un lado el generador, y en el otro extremo tenemos la carga, entre medio que consignamos o conectamos nuestro instrumento mmm, batimétrico o volamperométrico, o sea, nuestro batímetro, <coughs> nuestro instrumento para medir potencia, con la conexión en serie y la conexión en paralelo. Y nos fijamos con, con atención, o más bien nos orientamos a observar la conexión del bobinado en derivación. Vemos que la conexión del bobinado en derivación está tomada después de la, eh, del bobinado amperométrico, ¿no es cierto? <ríe> Como una posibilidad. Pero también existe la otra posibilidad, en lugar de tomarlo después, de tomar antes del bobinado amperométrico, hacer la conexión para el bobinado en derivación. Tenemos esas dos posibilidades. Bueno, ¿cuál es la correcta? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, eso nos va a surgir de un pequeño análisis que hacemos en relación a, a, esta, a estos modelos circuitales y justamente basándonos en algo que conocemos este, bastante bien, que ustedes conocen muy bien, ¿no es cierto? Y que lo han aplicado en reiteradas oportunidades en, en diferentes materias, que es lo que es el análisis de Kircho o el método de Kircho o las reglas de Kircho, ¿no es cierto? Fíjense, vamos a plantear justamente... En, en el primer caso, en el primer dibujo, en el primer esquema, el Kirchhoff en el punto de, eh, de conexión del bobinado en derivación, ¿no es cierto? O sea, en el punto que estamos señalando en el, en el dibujo, en la representación. Vemos que ahí, si aplicamos Kirchhoff, vemos que la corriente que va a circular por el instrumento o sea, por el bobinado amperométrico, diríamos, se divide en dos. Una corriente que va a ser la corriente en derivación y otra que va a ser la corriente que va a ir hacia la carga. Entonces, con, esa, con, con esos datos, nosotros analizaríamos así conceptualmente o en forma genérica el problema y le consignamos la denominación que lo que va a tomar el instrumento, o sea, a través de su bobinado amperométrico, lo llamamos corriente medida y es la corriente serie que habíamos visto antes, ¿no es cierto? Y, esa, y, y es la que toma el instrumento y reacciona en función de ella, ¿no es cierto? Eh, y ahora sí ya hacemos la salvedad que la corriente que va por la carga no es precisamente la que toma el instrumento. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, en el punto en derivación se deriva o este, se divide esa corriente este, conformando esa corriente en derivación que tenemos ahí. De manera que si aplicamos el Kirchhoff en ese punto podemos expresar la ecuación que es tan, tan conocida, que la corriente media con la denominación que hemos tomado, la, cor la corriente medida va a ser igual a qué cosa, a la corriente I, que es la corriente de la carga, más la corriente en derivación, que es la del bobinado voltimétrico. Por lo tanto, la potencia medida va a estar en proporción a esa corriente medida. Entonces decimos que la potencia medida va a ser igual a qué cosa, a la tensión eh, aplicada en la carga, ¿no es cierto?, o que registra el bobinado voltimétrico en este caso, que es la, la que tenemos conectada en el bobinado en derivación, que es la, lo mismo que la tensión en la carga, multiplicado por la corriente que circula por el bobinado eh, que registra la medición, que es la corriente del bobinado amperométrico, que era I, en, I medio, como dijimos, y medida. Bueno, y medida ya la habíamos planteado antes en base a Kirchhoff, y eso nos da la, la posibilidad, bueno, de hacer, este, aplicar la propiedad distributiva, es decir, todos los recursos matemáticos que ustedes los conocen también, entonces tenemos que la tensión por la corriente I por un lado y la tensión por la corriente I en derivación, con la salvedad que acá, si nosotros consideramos esto como un sistema eh, al cual le aplicamos una como para hacerlo más, más completo, este, una tensión alterna sinusoidal, ¿no es cierto? O sea, con una tensión alterna va a aparecer el coseno de phi entre tensión y corriente de desfasaje, entonces complementamos eso. Pero lo importante es ver que la potencia medida por el instrumento 
va a estar conformada por dos términos en base a lo que dedujimos ahí. Es decir, uno es la, la tensión por la corriente y el coseno de Fick, que lo que es, esa es la potencia activa que, eh, que consume la carga. Pero se va a agregar otro término, que es la tensión por la corriente en derivación. ¿Qué es lo que es eso? Esa es la potencia que consume el bobinado voltimétrico, ¿m? o el bobinado en derivación, o el bobinado este, móvil, ¿m? como lo reconocemos. Por lo tanto, la potencia que consume la carga más la potencia que consume el bobinado en derivación. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos midiendo potencia de más, ¿m? más de la que queremos. Pues nosotros queremos medir la potencia que consume la carga, esto solamente. Pero resulta que el instrumento va a reaccionar ante la potencia de la carga más la potencia eh, que consume la, el bobinado en derivación. Estamos midiendo de más, estamos midiendo en exceso, ¿m? potencia de más. Entonces, concretamente, eh, conclusión a, esta primera, a este primer análisis o este primer modelo circuital es que conectando de, de esta forma, o sea, con el bobinado en derivación después del bobinado amperométrico, nosotros vamos a medir mayor potencia que la verdadera. Eso, de alguna manera, es eh, es un error, ¿sí? proporciona un error. Lógicamente, cuanto menos consuma el bobinado en derivación, más cerca vamos a estar del valor real, es decir, menor va a ser el error. ¿Cuándo vamos a consumir menos potencia acá? Cuando este bobinado tenga una resistencia lo más alta posible, es decir, que la corriente que se deriva por él sea lo más pequeña posible. ¿Mm? Ahí podemos hacer bastante poco incidente este término. Bueno, ese es el error de consumo que se produce con una conexión de este tipo, después del bobinado amperométrico. Vemos que lo que pasa cuando nosotros hacemos la conexión antes del bobinado amperométrico. Muy bien, en ese caso es, diríamos que, <coughs> que la corriente que va a circular por el bobinado amperométrico, ahí sí va a ser exactamente igual a la corriente que circula por la carga. Bueno, entonces diríamos, bueno, ahí tenemos solucionado el problema, pero ¿qué es lo que nos pasa? Ahora la tensión en la carga o la tensión que recibe la carga, fíjense que ya no es igual, ¿no es cierto?, a la tensión que registra el bobinado voltimétrico, porque la tensión que registra el bobinado voltimétrico, que estaría entre estos dos puntos, eh, o sea, la, los puntos de la rama en derivación, ¿no es cierto?, va a ser igual a qué cosa, a la tensión en la carga más la tensión que cae, diríamos, en el bobinado amperométrico. Es decir, de alguna manera sería también aplicar el Kirchhoff o la otra regla de Kirchhoff a esos dos puntos, a los dos puntos de conexión del bobinado voltimétrico. Y expresado eso matemáticamente, como lo diríamos, que la tensión medida, esa la registramos como la tensión que, eh, que tiene en cuenta o que reacciona el bobinado voltimétrico. ¿A qué va a ser igual? A la tensión en la carga más la tensión que cae en el bobinado serie. Muy bien. Bien, hacemos lo mismo o utilicemos la misma mecánica de análisis que en el caso anterior, diríamos que la potencia medida que va a ser igual a la tensión medida por la corriente. Ahora ya sabemos sí que la corriente que pasa por el bobinado amperométrico es exactamente igual a la corriente de la carga, así que con eso estamos convencidos, estamos seguros y lo demostramos ahí en el modelo circuital. La que sí cambia ahora es la tensión medida, que ya tiene dos términos. Uno es la tensión en la carga y el otro es la tensión que cae en el bobinado serie. Bueno, resulta de que si hacemos o aplicamos la propiedad distributiva también reemplazamos este valor de tensión medida en la última ecuación, aplicamos la propiedad distributiva. Este, ¿Esto a qué va a ser igual? Y va a ser igual a tensión 
este, eh, perdón, atención por corriente más la, te, la, la tensión B sub S por la corriente, es lo que tenemos acá. Con la única diferencia o agregado de que le, le incorporamos el coseno de phi que nos va a, a tener en cuenta el tipo de carga que nosotros tenemos, el tipo de carga que tenemos conectada a, esa, a, ese, a este generador o en este modelo circuital. Por lo tanto, para nosotros, esto va a ser la potencia que tenemos en la carga, que consume la carga, y el último término va a ser la potencia que se consume en el bobinado amperométrico o bobinado serie, ¿sí? por eso el subíndice S. Por lo tanto, también vemos que la potencia medida va a ser un poco más grande, o sea, va a ser mayor que la potencia en la carga. Es decir, va a estar midiendo en exceso, igual que en el caso anterior. Concretamente, cuando tenemos un batímetro, podemos hacer cualquiera de las dos conexiones, hacia atrás o hacia adelante del bobinado amperométrico. Me refiero a la del bobinado voltimétrico. Pero en ambos casos, ¿no es cierto? Bueno, se van a producir unos errores, se van a producir errores, eh, pero en ambos casos vamos a estar midiendo potencia en exceso, vamos a estar midiendo de más, ¿no es cierto? Y eso es lo que se llama ese error, que sería la diferencia entre la potencia que hemos medido y la potencia verdadera o la potencia que consume la carga. Eso es lo que se llama error de consumo. ¿Por qué se llama error de consumo? Sumo porque en ambos casos es debido, en uno de ellos, al consumo del bobinado voltimétrico y en el otro al consumo del bobinado amperométrico. Por eso se llama error de consumo. ¿Mm? Pues ese era uno de los errores que habíamos manifestado y no era el único, dijimos que había un error de fase. ¿Cuál es el error de fase? Y ahí sí reconocemos también esa, lo que habíamos explicado, comentado hace un momento, esa, el reconocimiento de la no idealidad de ese de considerar a la rama en derivación como resistiva pura. Entonces, miramos para este error de fase, miramos lo que habíamos manifestado antes. Simplemente eh, el vector representativo de la tensión. Nosotros habíamos dicho en el caso ideal que como la corriente que circulaba por el bobinado en derivación, ¿no? el voltimétrico, era, tenía un carácter resistivo, lo consideramos como resistivo puro y lo consignamos que lo dibujamos ahí en fase. Bueno, en realidad ya ahora vamos a considerar la realidad y dijimos, bueno, no está en fase, está ligeramente atrasado en relación a la tensión. Ese atraso, ¿por qué? Aseguramos que es, que, que es atraso, ¿no es cierto? Porque es un, es un bobinado, tiene carácter inductivo. Entonces, la corriente por el bobinado en derivación la vamos a considerar atrasada ligeramente en relación al, en relación a la tensión a aplicar. Muy bien. Por otro lado, dijimos que, bueno, cuando hay una carga, vamos a tener una corriente que va a circular por el bobina de serie, que es igual a la corriente de carga. Y que el desfasaje entre la corriente y tensión era lo que llamábamos phi. Eso lo tenemos por concepto de la potencia o de las cargas o del triángulo o de los diagramas vectoriales de tensiones y de corriente. Bueno, ahora analicemos un poco la situación angular que se nos ha manifestado. Antes, para nosotros definíamos los ángulos entre las dos corrientes y lo llamamos beta. Ahora, como ya hay un, hay un ligero corrimiento, hay diferencia, dejamos de llamarlo beta y lo vamos a llamar delta. Pero en definitiva, este delta no es otra cosa que ese beta que habíamos manifestado antes en la expresión que decía coseno de beta. Es decir, coseno entre las dos corrientes que circulan por ambos bobinados. Pero, ¿qué pasa? Miramos un poco esta situación... <coughs> Y es muy fácil tener o deducir de ahí que ese ángulo delta que forma las dos corrientes que el que necesitamos para aplicar en la ecuación, ahora ya no va a ser igual al ángulo o beta, como lo habían llamado, o al ángulo phi, sino que va a ser phi menos sigma, ¿no es cierto? Por solo hecho de mirar este, la, la representación gráfica de ángulos entre esos vectores. Entonces, eso delta va a ser igual a phi menos sigma. Muy bien. 
Cuando nosotros hacemos el cálculo de la potencia para... Que, es decir, o mejor dicho, el instrumento este, utiliza las dos excitaciones, la de tensión y de corriente, ¿qué ángulo considera? Y la, el ángulo de separación entre esas dos corrientes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo? En vez de tener coseno de beta como teníamos antes, o de phi como lo habíamos definido en forma teórica al comienzo, ahora vamos a tener ese ángulo delta. ¿Cómo es ese ángulo delta en relación a phi? Y es menor, delta va a ser menor que phi, y lo vemos en el gráfico simplemente, ¿no? Bien, ahora analizamos matemáticamente eso. Si el ángulo es menor, delta es menor que phi, ¿cómo va a ser el coseno? Si el ángulo es menor, un coseno va a ser mayor. Va a ser mayor. Por lo tanto, con eh, el hecho de tener una carga inductiva y por supuesto considerar la situación no ideal para los bobinados, vamos a estar midiendo mayor potencia. ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo menor y nosotros tomamos el coseno de ese ángulo. Es decir, debido al reconocimiento de esa diferencia de fase entre tensión y la corriente por el bobinado en derivación, o sea, considerar eh, eh, ligeramente el carácter inductivo de ese bobinado en derivación, vamos a estar midiendo potencia de más, ¿m? potencia en exceso. Bueno, ¿qué caso hemos considerado? Que la corriente de carga sea del tipo inductiva. Ahora vamos a tomar el caso, eh, eh, el otro caso, ¿m? el caso dual, que la corriente que reclame la carga sea del tipo capacitiva. ¿m? Bueno, si es capacitiva, vamos, eh, recursimos al último gráfico. Tenemos de vuelta la tensión, ¿m? tomada como referencia, tenemos la corriente I sub D que pasa por el bobinado en derivación, dijimos, ahora la corriente de carga ya no va a estar atrasada porque no es una carga inductiva, dijimos que va a ser una carga capacitiva, por lo tanto esa corriente va a estar adelantada respecto de la tensión. Y su S, ¿la? denominamos nuevamente. Entonces, se no, nos cambia un poquito ya lo que teníamos antes. ¿Y, qué, ¿Y en qué nos afecta eso? Bueno, justamente en que la ecuación de esos ángulos también va a cambiar. Fíjese en el ángulo delta, que era el ángulo entre las dos corrientes y su S y su D, ahora es igual a la suma del ángulo phi y el ángulo sigma. Phi siempre es el ángulo de fasaje eléctrico entre tensión y corriente. Y sigma va a ser el ángulo de, de, de diferencia entre esos dos valores. Por lo tanto, la ecuación ahora del ángulo delta va a ser igual a phi más sigma. Perfecto. Entonces eh, va a ser más grande, mayor que el ángulo phi. Cuando hacemos el cálculo o el instrumento reacciona ante eso... Eh, valores tal cual lo expresaba la ecuación de funcionamiento del instrumento, es decir, tensión, corriente por el bobinado y el coseno de delta. Ahora el ángulo delta, esta ya tiene un valor mayor que phi. Si el ángulo mm, eh, es mayor, el coseno es menor. Entonces, en este caso, ahí sí se mide potencia en defecto, o sea, potencia de menos, ¿m? o se mide menor potencia que la real. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo eso? Que debido a esa consideración, ya como es el carácter real, eh, nosotros, si tenemos una carga inductiva, vamos a estar midiendo mayor potencia. Si tenemos una carga capacitiva, vamos a estar midiendo menor potencia que la real. En ambos casos se manifiesta un error y que se denomina como error de fase. ¿Por qué se denomina error de fase? Porque justamente se produce en relación al desfasaje que ahora hemos considerado entre la tensión y la corriente por el bobinado en derivación. Simplemente por eso. Bueno, este... 
Entonces esos dos errores van a estar presentes y siempre nos van a hacer que la potencia medida bueno, sea diferente al valor real. Cuanto digamos, más eh, de mejor calidad sean los instrumentos, vamos a ver que más, menor va a ser este ángulo, menor va a ser la potencia que la diferencia y por lo tanto menor va a ser, va a ser el error de fase. ¿no es cierto? Eso es, es muy lógico de, de, de entenderlo. ¿no es cierto? Bueno, eh, también nosotros, a ver, déjenme ver la hora, tenemos tiempo, eh, hemos visto siempre que hemos eh, estudiado, hemos analizado instrumentos eléctricos, hemos visto que estos instrumentos eléctricos de alguna manera por la y hablando, por ejemplo, de instrumentos analógicos, ¿no? por las características de las bobinas, este, las características constructivas de los bobinados, normalmente están limitados en cuanto a la corriente que pueden circular por ellos. Ejemplo, cuando hemos visto el instrumento de imán permanente y bobina móvil, ¿qué decíamos? Y decíamos de que esos instrumentos, por las bobinitas que tienen, por los por los este, muelles en espiral, soportan corrientes muy pequeñas, corrientes que están en el orden de los miliamperes. Por ejemplo, corrientes típicas son 10 hasta 50 miliamperes, corrientes muy pequeñas. Si hablamos de tensiones, también están en el orden de los milivoltios. Bueno, esta, estos bobinados también son similares. Eh, no el externo, el externo no, no, no presenta esos inconvenientes, pero sí el bobinado interno, es el bobinado móvil, también tiene una situación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poderlo llevar a ampliar, para medir valores más, eh, más grandes que eh, normalmente la, 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 la regularidad o la existencia, ¿no es cierto?, de los sistemas eléctricos nos no llevan una, una pila, ¿no? Medir es 1,5 volt, muy diferente o mucho mayor a los milivoltios que puede hacer un, un instrumento de, de este tipo o del anterior. Entonces siempre recurríamos o necesitamos de ampliar el alcance de estos instrumentos, es decir, eh, otorgarle o hacer que ellos puedan medir valores más grandes sin que se nos dañen estos instrumentos. ¿Se acuerdan de los instrumentos anteriores? Lo hacíamos con la conexión de resistencia, ya sea en serie o en paralelo, según sean utilizados como voltímetros o como amperímetros. Bueno, acá también va a estar, se nos va a plantear esa situación. Con la diferencia de que acá vamos a actuar sobre el bobinado voltimétrico o el bobinado amperométrico. Bien, sobre el bobinado voltimétrico es la situación es exactamente igual como la nosotros la hemos analizado para los voltímetros analógicos que hemos visto anteriormente. Es decir, le vamos a conectar conexión, si es voltímetro, conexiones en serie o resistencias en serie, perdón, resistencias en serie que van a incrementar el alcance de la, de la medición en, sobre esa rama. Acá estamos hablando ya del de bobinado voltimétrico. Entonces, no hay diferencia en cuanto al, al concepto, no hay diferencia incluso al, al cálculo que le vamos a... Eh, sobre el que vamos a actuar y poder y posibilitar a, al instrumento desde el punto del bobinado voltimétrico de qué cosa de tener varias escalas según la cantidad de resistencia que nosotros le, eh, le incorporemos que le, o que le posibilitemos, posibilitemos tener y que normalmente a veces se regulan con una eh, o se seleccionan con una, eh, con una llave selectora, ¿no es cierto? Pero sí la diferencia está, y eso es lo que vamos a ver ahora en este slide, ¿no es cierto? La diferencia está en cuando actuamos con el bobinado amperométrico. Con el bobinado amperométrico ya no utilizamos esa resistencia en derivación que teníamos antes. ¿Por qué? Porque este bobinado amperométrico este, están, eh, son estatóricos, están fijos, no, no, no tienen ningún tipo de movimiento. Por lo tanto, entonces nosotros podemos construirlo este, eh, con alambres más gruesos que tengan mayor resistencia y que puedan resistir mayores corrientes admisibles, tengan mayor corrientes admisibles. Entonces, eh, a sobre ese aspecto no va, a, este, no va a tener problema. Entonces, no utilizamos 
¿no es cierto? La resistencia en derivación que, que usábamos en los amperines. Pero sí, ¿qué hacemos en estos casos como para darle posibilidades de tener otros tipos de alcance? Es lo que vemos ahora en esto y que lo tratamos como ampliación del campo de medida o como ampliación del alcance. De, en este caso serían los batímetros, tomando o mirando ¿no es cierto? La, el bobinado amperométrico. Eh, el bobinado, ¿no es cierto?, que en algunos de los esquemas lo, lo vimos como un solo bobinado amperométrico o bobinado fijo, en muchos casos, en lugar de hacer un solo bobinado, hacemos dos bobinados. Por esa razón que en, alguna, en algunas representaciones o esquemas así gráficos, veíamos que teníamos como dos bobinados exteriores, ¿no es cierto? <coughs> lo que se hace o lo, a lo que se recurre es dividirlo a ese bobinado en dos en, do, en dos bobinados, ¿m? en dos bobinados o en dos partes, que resulta que la corriente admisible por ese bobinado es una corriente que podemos llamarle I, y eso va a estar en proporción a la, a la, a la, a la, a la corriente admisible, a la corriente que permite como valor máximo que circule por él sin que tenga inconveniente o sea, sin que se dañe. ¿Qué es lo que se dañaría? Bueno, en primera instancia, sin lugar a duda, los aislantes que tiene y en segundo lugar, el mismo material que puede fundirse o puede, eh, por temperatura, puede dañarse, cortarse o, o cortocircuitarse. Entonces, este, esa corriente admisible es la que permite circular o es la que es posible que circule por esa bobina. Cuando nosotros lo tenemos dividido en dos, ¿qué podemos hacer con dos elementos? Y tenemos la posibilidad que lo sabemos por, por electrotécnica y por física, podemos conectarlos en serie o podemos conectarlo en paralelo. Si lo conectamos en serie, fíjense, ¿no es cierto? La, y dijimos que cada, por cada bobinado o cada bobinado soporta una corriente I ¿sí? como valor máximo, acá expresado en forma genérica, ¿no es cierto? Esa corriente I, entonces, ¿qué quiere decir? Que entre los bornes del, del bobinado amperométrico, que en este caso está separado en dos, puede circular esa corriente ahí. Ahí no hemos cambiado en nada. Pero, ¿qué pasa si nosotros estos dos bobinados, en vez de ponerlo en serie, los conectamos en paralelo, ¿sí? como tenemos en la figura inferior a la izquierda? Tenemos estos dos bobinados en paralelo, vemos que por cada uno de ellos, cada uno de ellos podía soportar la corriente ahí. Entonces tenemos I por el bobinado B1, I por el bobinado 2. Si aplicamos el Kirchhoff acá, es muy fácil, ¿no es cierto?, calcular o tener o darse cuenta que por... Por, 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 la, por el borne de ingreso de los bobinados y el de egreso también, vamos a tener la posibilidad de circular la corriente de 2I. ¿Por qué? Porque acá se va a dividir en un I por el bobinado 1 y un I por el bobinado B2. Es decir, en ese caso vemos que al, el, haber, el hecho de haber cambiado la conexión de serie a paralelo nos ha duplicado el alcance de corriente. ¿Mm? Y el alcance de corriente. Eso de alguna manera, fíjense, nos da la posibilidad de tener eh, dos conexiones, una de un valor I determinado, que en cada batímetro va a estar expresado con, en forma numérica, por supuesto, y conectado en forma paralela al doble de lo anterior. ¿no es cierto? Bueno, eso puede hacerse extensivo si queremos, que no es muy común, lo común es lo que hemos manifestado. Así. No es muy común, pero bueno, se podría hacer si en lugar de separarlo en dos, lo separamos en cuatro y lo conectamos de a dos, ¿no es cierto?, en paralelo, o lo conectamos los cuatro en paralelo, ¿sí? eh, teniendo corrientes admisibles máximas o alcances, diríamos, de valores I, de valores 2I en este caso, y de 4I en el último, ¿no es cierto? Haciendo un análisis, este, digamos, de, de, de corriente como el que hemos hecho en el caso anterior. Bueno, eh, de todo ello, ¿qué es lo que tenemos que sí tener en cuenta? Es que los, en, en muchos casos los batímetros tienen diferentes posibilidades de alcance. Esas diferentes posibilidades de alcance se van a, mm, se van a eh, de alguna manera, mm, ser posibles, ¿no es cierto?, o mm, 
cambiando las conexiones, como dijimos, de los bobinados, ¿sí? por un lado, si actuamos en el bobinado amperométrico, o seleccionando resistencias conectadas este, en serie con el bobinado voltimétrico, que lo hacemos a través de una, eh, de una llave selectora, ¿no es cierto? <coughs> Lo que sí, siempre tenemos que tener cuidado cuando utilizamos un batímetro y regulamos o cambiamos las escalas, es que individualmente no sean superadas las corrientes admisibles en, 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 en los dos bobinados, ¿no es cierto? Aunque eso implique que no se alcance los valores máximos de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos tener la aguja indicadora sin que llegue al valor extremo o que supere el valor, el valor extremo, ¿no es cierto?, de, de, de potencia permisible, perdón, pero resulta que puede ocurrir que alguno de los bobinados, ya sea el de tensión del corriente, puede estar sobreexcitado, sobreexigido, es decir, con una corriente mayor que la que, eh, que, la que necesita, o no, mejor dicho, que la que soporta el circuito. Entonces, debemos, se debe analizar individualmente, no superar los alcances, es decir, no superar el alcance de corriente, no superar el alcance de tensión, ¿no es cierto? Porque si alguno de ellos es superado, aunque no tengamos, no estemos en el tope de, del valor de potencia, ese bobinado es muy probable que se nos deteriore. ¿no? Eh, es muy común, no, no común, pero sí puede ocurrir y, y muchas veces ha ocurrido de que este, empieza a sentirse el clásico olor, ¿no es cierto?, a eh, aislante quemado y bueno, es porque alguno de los bobinados puede estar sobreexigido. Entonces siempre tenemos que analizar y tener en cuenta la no exigencia en exceso de cada uno de los bobinados que eh, tiene nuestro circuito o nuestro instrumento bola amperométrico o instrumento batimétrico, digamos, nuestro batímetro. Eso es así. Bueno, eh, y en una última consideración que haríamos, si tenemos tiempo todavía. Fíjense que cuando nosotros eh, seleccionamos diferentes escalas posibles, que pueda tener un batímetro. Resulta de que pongamos, o como ejemplo, que tenga las dos posibilidades, de la corriente I y la corriente 2I, eh, en, su, en su modificación de alcance como corriente, y que tengamos tres posibilidades de fondo de escala al modificar la llave selectora para la selección de tensiones. Fíjense, son tres por un lado, dos por otro. Es decir, combinaciones de ellos podemos tener seis fondos de escala, seis fondos de escala de potencia. Fíjense que en seis fondos de escala de potencia, cuando nosotros queremos, o mejor dicho, cuando el fabricante, bueno, en realidad no lo vamos a hacer nosotros, el fabricante las quiere incorporar a su, a su instrumento, resulta que va a tener que hacer seis escalas, dibujar seis escalas en su cuadrante, con las respectivas marcaciones en las rayitas y con los respectivos cifrados. Eso trae inconveniente, un inconveniente que puede resultar primero de impresión y en segundo lugar que puede, eh, digamos, trasladarse a la apreciación por parte del usuario, o sea, del operador del instrumento. Entonces, ¿qué es lo que hace el fabricante? Bueno, conociendo de esta situación, en lugar de imprimir en este ejemplo que hemos dado esas seis escalas, no, imprime una sola, imprime una, imprime una sola, o sea, incluye dentro de la escala un solo sistema de marcaciones, ¿m? de separaciones, de marcaciones y de cifrados. Con la, con la distinción de que el cifrado no va a indicar vatios ya, sino este, va a indicar, va a indicar este, la, la, las separaciones o, o las divisiones de la escala. Y eso aporta y, y hace necesario de que 
se recurra al cálculo de la constante de escala. ¿sí? La constante de escala. ¿Cuándo debemos hacer eso? Bueno, cuando el instrumento este, tenga eh, varios alcances de medida. ¿cierto? Si no, no. Si es un solo instrumento que tiene una sola escala, no habría mucho problema porque el valor va a estar registrado y va a estar determinado por, por el cifrado que esté expresado en la escala. Pero cuando no, cuando eso no ocurre, cuando tiene varias posibilidades y solo tiene indicaciones una sola, un sola marcación, o sea, un sistema de marcaciones y un cifrado, ese cifrado va a estar expresado en divisiones de la escala, ¿m? en una cierta cantidad o un cierto número de las divisiones. Fíjense, y la constante de escala se calcula. ¿Para qué se calcula esa constante de escala? Para eh, cuando nosotros medimos, contamos la cantidad de divisiones y multiplicamos por esa constante de escala y ese es el resultado de la medición expresada en vatios. Entonces, es muy fácil el procedimiento. Es decir, tomamos la lectura, contamos las unidades, lo multiplicamos por la constante de escala y el, y el resultado en vatios es el resultado de la medición. Entonces, pero lo que sí debemos eh, eh, ser este tener conocimiento de cómo se calcula esa constante de escala. ¿Cómo es? Es muy sencillo también. Esa constante de escala se define, bueno, acá le dan la denominación de C, como en relación, como una relación, ¿m? o como una división en este caso, de, este, de lo que sería el campo de medida y el número de divisiones de la escala. Muy bien, ¿qué es lo que es cada una de esas cosas? Bueno, muy sencillo también. El campo de medida es el producto, fíjense, el producto del alcance de tensión, o sea, el valor máximo que tiene la, la escala de tensión que hemos elegido, por supuesto, multiplicado por el alcance de corriente, o sea, el valor máximo de la corriente que hemos seleccionado, ¿no es cierto?, cuando hemos determinado la escala a utilizar. Entonces, alcance de tensión por alcance de corriente. El, el, ¿Cuál serían las unidades de cada una de ellas? El alcance de tensión va a venir expresado en volt. El alcance de corriente va a venir expresado en, o sea, las unidades van a ser en amper. Y abajo van a ser divisiones, porque son las que nosotros contamos o que leemos en la escala. Entonces, volt amper sería los vatios, ¿no es cierto? Entonces, los vatios por división. ¿Qué quiere decir entonces? Que el valor C... ¿No es cierto? El valor C que nosotros calculamos, ¿m? eso este, va, va a estar m, calculado en vatios por división. Entonces, contamos las divisiones que eh, produce la medida, o sea, que, que, que alcanza la, la, la aguja indicadora, contamos las divisiones, lo multiplicamos por esto y resulta que el resultado, o el resultado, perdón, disculpen, el resultado va a venir expresado en vatios. Entonces, esa constante de escala es necesario determinarla este, cuando los instrumentos tienen varios alcances de medida, tanto para tensión como para corriente. Este, bueno, y finalmente eh, vamos a ver cómo se conecta el instrumento, si sí, podemos este último tema, ese último, este instrumento cómo se conecta este, para medir potencia y lo vamos a hacer según, fíjense, nosotros diríamos que podemos un sistema eléctrico puede ser de continua o puede ser de alterna entonces vamos a utilizar este instrumento que ya sabemos que puede medir una cosa o la otra indistintamente no hay problema, los sistemas continuos o alternos pueden ser medidos por los batímetros del tipo electrodinámico entonces analizaríamos cómo se mide en continua y cómo se mide en alterna en continua, bueno es exactamente lo que ya hemos venido manifestando, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, eh, tenemos un, un, eh, la parte, bueno, de, 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 del valor positivo, digamos, y el valor negativo, como las polaridades que tenemos, ¿no? supongamos una batería, una batería o un acumulador de automóvil, ¿no es cierto? Queremos medir la potencia que entrega una carga determinada, una lámpara, por ejemplo. Con, conectamos nuestro batímetro de la forma que se ve ahí, como era, como lo habíamos dicho antes, con el bobinado, este, con el bobinado amperométrico en serie y el bobinado voltimétrico en derivación. Esta es una, 
representación esquemática de las conexiones, ¿no es cierto? Que de alguna manera muestran un, un modelo circuital, pero fíjense en que no se dibuja los bobinados como son, ¿no es cierto? sino simplemente con una, con una línea, en este caso una línea engrosada y una línea un poco más fino. La gruesa representa el bobinado amperométrico, la fina representa el bobinado este, am, eh, voltimétrico, perdón, y, este, y bueno, y ese círculo que de alguna manera estaría representando el, el cuadro móvil o la bobina móvil, ¿cierto? Bueno. Pero de última, ¿cómo hacemos la conexión? Bueno, interrumpimos el circuito, dijimos, porque es necesario conectar el bobinado amperométrico y lo llevamos a, hacia la carga. Y después tomamos del mismo punto una derivación para excitar el bobinado eh, voltimétrico, pasamos por la resistencia adicional y vamos al retorno de la carga, ¿sí? de, al cable de retorno desde la carga hacia el generador. ¿sí? Fíjense que acá tiene este, el, la, las designaciones de los puntos de conexión 1, 2, 3 y 5. Es decir, vemos que son cuatro, cuatro puntos de conexión. Es concordante con lo que habíamos dicho antes. Tenemos dos bobinados y cada bobinado va a tener dos puntos extremos de conexión. El bobinado de corriente le corresponde el 1 y el 3 y el bobinado de tensión le correspondería el 2. Y fíjense en lo llamativo, no figura el 4, porque en realidad... El borne 4 le correspondería la denominación entre el bobinado de tensión, en un extremo estaría el 2 y en el otro extremo del bobinado estaría el punto 4. Pero como siempre esto implica la conexión de una resistencia adicional, ¿para qué? Para incrementar el valor de la resistencia de esa, de esa rama. Entonces, bueno, el 4 sería la, el extremo del bobinado, pero el extremo de la rama sería el 5. Ese es el que es accesible para nosotros. De todos modos, no es, no es mayor problema porque nosotros en un instrumento vamos a reconocer este, lo, la, dos, dos extremos o dos este, conexiones a punta de red, dos este, jack diríamos, a donde podemos conectar este, los, la, las puntas de prueba o los cables, ¿no es cierto?, para el bobinado eh, amperométrico y dos para el bobinado voltimétrico. Es decir, nosotros no vamos a ver esa resistencia ni vamos a estar haciendo intervenir eso. Simplemente vamos a tener accesible el punto, el 2 y el 5 para los cables de tensión eh, o de conexión de tensión y el 1 y el 3 para el bobinado de eh, corriente. ¿Mm? Bueno, eso se, podía, se pudo hacer y ya lo hemos manifestado antes. Fíjense que el punto 2, que era para el bobinado de tensión, o sea, para hacer la conexión al bobinado este, voltimétrico, este, lo tomamos del punto 1, pero también se lo puede tomar de, después del pasado del bobinado previo, o sea, desde el punto 3. Y eso es lo que muestra el segundo, la, el segundo modelo circuital, el segundo esquema, tomado del 3. Y la medición va a ser exactamente lo mismo. ¿no? Se puede hacer cualquiera de las dos formas y las dos formas van a estar, van a estar bien. ¿no? Van a estar bien hechas. Bueno, eh, después, eso es en continuo, ¿no es cierto? Después vamos a tener en alterna. En alterna, ¿qué es lo que nos va a pasar? Y en alterna, para hacer la medición en alterna, vamos a tener que tener en cuenta si es un sistema monofásico o si es un sistema trifásico. Si es un sistema monofásico, vamos a necesitar, vamos a tener un requerimiento. Si es un sistema trifásico, vamos a tener otros requerimientos de instrumento o de consideraciones a tener en cuenta. Este, por ejemplo, eh, fíjese, eh, decimos en alterno, vamos a ver si es monofásico o si es trifásico. Si es monofásico, la conexión es exactamente igual a lo que era continuo. O sea que no, no, no va a cambiar en nada. De vuelta tenemos el instrumento con sus puntos 1, 2, 3 y 5. Ya explicamos todo eso. Una, un, interrumpimos y conectamos en serie el bobinado amperométrico y en paralelo conectamos el bobinado voltimétrico con, con su punto del, desde el retorno o desde el neutro, ¿no es cierto? Y así se mide la potencia en monofásico. Cuando estemos ante la presencia de un sistema trifásico, 
ahí sí vamos a tener que prestar un poquito más de atención a la situación que se nos presenta, porque en base a eso vamos a necesitar este, reconocer o determinar o, la cantidad de instrumentos que tenemos y cómo los tenemos que conectar. Y ahí, ¿a qué eh, recurrimos? ¿no es cierto? Al estudio que ustedes han hecho el año pasado de los sistemas polifásicos o los sistemas trifásicos. Recordemos que, o recuerden ustedes, ahí les, les los induzco a que ustedes lean o repasen o revisen un poquito esa, esos conceptos que lo vieron ahí de los sistemas trifásicos, de lo que es conexión estrella, conexión en triángulo, ¿no es cierto? Sistemas trifilares, sistemas tetrafilares, sistemas simétricos, sistemas equilibrados o balanceados, porque esas situaciones las vamos a necesitar ahora. Vamos a recurrir y tener que mm, eh, determinar en qué situación estamos para ver qué conexiones vamos a hacer. Fíjense, mostrándole un poquito eso. <coughs> Cuando nosotros tenemos los sistemas trifásicos, podemos tener cargas equilibradas o balanceadas, según la bibliografía que hayan estudiado, les llaman de una forma u otra, y podemos tener cargas desequilibradas o desbalanceadas. Y bueno, eh, ustedes repasen y se acuerdan por lo que eran cada una de ellas, ¿no es cierto? ¿Mm? Eh, pero a su vez, las cargas equilibradas pueden partir de sistemas de, eh, con cuatro conductores, o sea, tres conductores activos y el neutro, o sea, los sistemas tetrafilares o los sistemas trifilares con tres conductores activos simplemente. Y lo mismo para las cargas desequilibradas, ¿no es cierto? Y ahí entonces van a necesitar recurrir o, o leer un poquito sobre las conexiones eh, estrella y las conexiones triángulo. Y repito que esto es muy importante porque, porque en base a eso hay, este, la, existe la posibilidad de, de elegir este, entre utilizar un batímetro, dos batímetros o tres batímetros y va a estar muy, muy eso totalmente dependiendo de la, del tipo de conexión que tengamos. Y más precisamente, fíjense en que tenemos que tener un amplio, un poquito de dominio de eso. ¿Por qué? Porque nosotros en muchos de los casos no vamos a ver el generador y cómo está internamente, cómo está conectado. No, simplemente, y lo mismo la carga, ¿ves? simplemente vamos a ver pasar cables conductores a donde nos tenemos que conectar en, en esos casos eh, o bornes no es cierto o donde vamos a consignar vamos a conectar ahí vamos a enchufar digamos esas puntas de prueba entonces el análisis de eh, y el entendimiento de esta de estos sistemas que los han visto en electrotecnia es muy importante en, en esos casos para analizar cada uno de las eh, posibilidades y de las necesidades que vamos a tener cuando hagamos medición de potencia en sistemas trifásicos. Bueno, con eso este, ya estaríamos porque ya estamos al borde de terminar la clase.